，来吧，万象的这一款 KO 版的修改，这回改进了一把。M P 4 4这个模具的擎天柱，这一回万象把后边的语音背包给你取消掉了，然后车前脸的这一块变形有重新的改进，然后把后边的这一块背包整个的压小了，就看起来44的背包不会像那么的硕大了。配件方面，我们来看一下，这回是拿到的一个紫色的镜像柱子的样板啊，虽然说现在没有外包装盒子啥的都没有，而且配件我觉得带的不一定齐全。首先，肩头这个地方，原先那个红色原版的时候，它这里给你盖了一个那个盖子，虽然它不可能做那种汽车人的标志了，或者说是派系标志这种东西，它会用一个纯色的盖子给你盖起来。不过这回肩膀上面这个是没有的。然后有能量斧、大枪、飞行背包和两个特效键。然后肋叉子上这个致命伤的这个配件吧。不过紫柱子嘛，毕竟战损啊，带上这个配件也不错。头雕有带两颗，一个是这种圆头雕，还有一个战损脸。战损脸，其实我觉得紫柱子一会儿换这个脸会好看一点吧，镜像的。配件目前只有这么多了，给我的感觉吧，我从人形它是人形包装啊，我从人形变到车型，变了一圈，感觉一些卡扣做的还是挺准的。有一些好评的地方是什么？原版的四十四这个钩子是特别难扣上的，而且扣上以后吧，这个地方揪着肩啊，不知道哪里歪着，导致了这个挂钩挂不住。万象的这个版本呢是可以挂住的。不好的地方是这个车门感觉有一点松，就打开的这个稍微的夹角有一点松啊。当你开的大了以后，这块反而紧了。然后就是车子有点磨地。这一块感觉稍微顶住了。我看有朋友说，可能把那个能源宝卸下来以后，这块就不磨掉。我还没有试过，一会儿咱们在变形的时候试一下吧。反正现在你看，后边四个轮子可以接地啊，前面这个是被支起来的。接着后边这里嘛，剩下的这些拖挂的部分是和原版的一模一样的，并没有什么改进。改进的是这个背包的地方，所以它这个背包看起来，如果从后面看的话，和原版四十四车头这里是有点不太一样的。基本上差不多就是这个样子吧。哦，玻璃上边有这种弹孔的特画，刻画、啊，毕竟是一个镜像的紫柱子嘛，造型也就这样。料子方面，我觉得摸起来手感其实跟原版的那个万象红色是差不多的，但是因为这个紫色的料子啊，比那个红色的版本，我觉得容易白痕。就它在这些轴的地方的一些位置啊，会比红色的那些白痕更明显一些，不知道是不是料子的缘故吧。反正料子摸起来手感一样，可能配色的问题吧，紫色和红色的色母粒反应吧，这个就不清楚了。然后我们把这两个倒车镜先放进去，倒车镜其实也挺松的，不是太紧。接着我们直接来变形吧，毕竟四十四也是个老模具了。一样的，我们先开车前。侧面的这块把这车门都卸开，卡扣扣的还是比较准的。嗯，打开，把这个双段的折叠夹住，折进去一节。就是注意啊，它这个地方因为倒车镜很松嘛，所以你折叠的时候不要把那边绊到。然后顺势跟这么直接往开抠，这些地方的变形和原版是一样的。好，这块折叠就堆到这儿吧。另外的一边也是打开，好，换成现在的样子。其实四十四这个模具呢，我为啥不喜欢它呢？就是说设计的乱七八糟的感觉啊，就是。怎么去定义呢？你喜不喜欢这个变形设计？我觉得因人而异吧。每个人会觉得，可能有人会觉得，哎，我就喜欢四十四这个设计啊。不喜欢它，其实是因为
，对于我来说吧，我觉得一款变形设计的玩具啊，当你玩了一段的时间以后，隔了很久没有玩啊，当你再打开拿出来的时候，你会下意识的变形的过程中。可能说有一些结构忘了，但是变变变的又能把它想起来，我觉得这样还能有一种小的惊喜感啊，还有那种新鲜感的，我觉得这个就是好设计，而不是说毫无头绪的乱。四十四就属于那种毫无头绪的乱。好了，把这半拉先插上，这个地方定一个位置先，找一找这个扣子，嗯。哦，对，膝盖是有改的，膝盖和原版官方的那个44不一样啊，它的这个齿轮关节是没问题的，起码没问题。哎，别提了，这个地方要悬开一点点，然后转一下，这一块再转过来。嗯，然后完全的包进去。之前的那个红色版本，这个卡扣，还有这个卡扣，膝盖甲左右两侧这里是特别紧、特别难拆开的。这一回好像把这个卡扣有改，嗯，拖起来就方便多了，不会像之前那么硬把，很紧。这回就改松了，给。好吧，一条腿，它变弯。另外的一边、嗯、，OK。然后注意一下这个倒角的位置，过这里小心一些。还要记得这一块。这块这个造型零件翻起来，这块造型零件，我觉得现在手上这个版本也挺松的，不像之前的那个版本紧。一大坨全部的夹进去，包上这个地方把胳膊先拽出来，然后把这个钩子拨一下，这个地方勾的特别紧。嗯 ，OK。直接好疼，接着这个屁股夹，觉得这块其实，哎，没办法，这个地方毕竟要锁嘛，最后它是一个锁定点啊，所以这个屁股没法改。还是那句话，这个东西问题是出在设计的根源上，把
，这里打开。哎，然后乱的就来了，慢慢的变吧。看背包这里就不一样了，这个地方整个变成空的了，没有那个装电池的仓和语音的发声机构了。前面的这一块造型也有改，也是不一样的。整个的把肚子掏空，我们进行一个翻转，翻转到这个程度吧。先打开这些窟窿啊，哎，可乱了。起来，脖子。好吧，先变成大概齐的这个样子啊，把上面这块板放平，胸扭个一百八十度，割好了。然后这一块轮子往下滑动一下，接着。往里先卷一下，别打开这，往里边卷，然后扣开，旋转，搓动滑动，这块也是，先往里卷轮子，拉开滑动往上提，接着贴合，胸两边密合起来，然后再往上包一圈，一圈一圈的包，哎呀。啊，想的呢，这些事就是这个地方的钩子对上，嗯，对上，对到底，磕住，好了，胸可以对起来了，翻到后背来。这就是这一回的变形不一样的地方啊！这个后背的背包重新设计。首先，我们先把保险杠的两头蹬长，里边有卡扣，翻到上方来九十度，再缩下去卡扣，把这块变成这个样子，两个猫耳朵。然后我们把这里一百八十度翻转，卡到这个凹槽中间去，这里有一个缝隙，正好把它夹住。接着把这两片打开。旋转个一百八，就变成了现在的样子。接着下方这里紫色的杆，还有中中间夹的这个头啊，嗯，让一下，然后把这两个钩子勾在这里，先把这儿挂上，接着往里边贴合。嗯，这个地方不太好理解吧？我们要把这些杆子都掰到位啊，好吧。最后要变的目的就是上边的这两个挂钩跟这么勾上，背包这里的这个杆子 Z 字折叠缩进去，跟这么压合，然后前方这里的挂钩再和腰间去锁，你这样才好挂一点，不然那个背包不好下来。拆的时候也是同理，先拆腰部，捏上。这个背包就压扁了，这个是重新设计的，背包小了特别的多。接着我们把这个胳膊再变回来
。然后一个尴尬的问题就出现了，这个背包是压小了很多，它里边也带了飞行背包和特效件，但是扣不上去了。就是因为背包的造型和以前的四十四不一样了，所以这个里边的扣子没重新设计。这个背包是服务于这个大家伙的，也就是说，这个飞行背包是给这个大背包用的，所以呢，改成了小背包之后，反而这个飞行背包装不上了。这个地方嵌合的位置应该改动一下，你最起码你能配起来自己新改的这个背包。首先，它取消掉了后边的电池仓和发声的机构，然后把前方这里保险杠的这个位置，还有进气格栅的位置的变形重新改变了一下。以前其实是跟这么竖起来的，这块保险杠的这些地方是立着的，所以会显得更为突出。这个书包就背得特别大了，而这一回的万象呢，等于是把这个东西压平了，换了一个方向来使用，所以这个背包会很小。然后我们拿出来这个小版本的柱子，魔方的 2.0 其实我觉得这个设计啊，跟魔方的这个 2.0 的变形方式异曲同工，有一个这样的感觉啊。但是还有一个特别突出的翘臀，是跟44原版一样突出的。44这个臀部为什么翘来这么高呢？第一个是因为一个变形机构导致的，它这块是一个锁扣，变成车型的时候。另外一个是硕大的背包，你如果没有这个凸起的屁股，这个背包放在这里会特别的突兀，所以它加了一个高耸的屁股来让后半个啊看起来稍微过度的圆润了一点点。一切为了这个大背包，所以呢，背包越大，屁股越大，屁股越大，背包也就越大，两个东西是相辅相成的，而这就是一个。四十四最屎的一个设计的地方，再加上全身的这种变形，哎，没得说了。我当时我记得在原色的万象柱子里说的话，我说的是，他做的很一般，但是比正版强。重点在哪儿呢？我没说万象做的好，我说万象做的挺烂的。比正版强强在哪儿呢？膝盖最起码万象没断，而且背包加了语音的效果。同样的，这一款的膝盖也不断，因为。就不会做这么蹩脚的设计，哪有这么官方做这样的蹩脚设计的？你不不断有鬼了，你这里边憋着筋呢。所以呢，根源是啥呢？根源是这个四十四的问题，设计的太烂了。这玩意儿，哎呀，没法说。你要对这个设计无言以对，当然肯定有人会说啊，你牛逼，你去设计啊。我是我设计不来这个东西。但是我把玩体验很不好，花两千多，大家买一个这个玩意儿，就这个糟心的体验。最后车密合不上，到处绷着卡扣，然后往往开弹，很恶心的。再加上这个破膝盖，这个断裂，无言以对。同样的，今天还是要说这个万象做的不好，做的确实真的不好。为什么底子太烂了？黑曼巴也好了，微将也好了，包括很多的什么蓝色马戏团了，这些那样的第三方也好，第四方也好，这样那样的厂子们，他们去做 MPM 零四的改版的时候，问题是 MPM 零四设计很棒，它只是做工崩了，还有一些官方设计偷懒的地方。那第四方加一些成本，把这些地方改进了，然后把做工提上去，四零四的那个模具就没有问题了。啊，再涂一身金涂装就可以了。四十四改不了，第四方什么厂子？明天微将黑曼巴再回来再改这个东西也改不了，除非重新设计。底子太差了，这是根源的问题。他最后是改了，改完了以后呢，背包是小了，屁股撅起来了，其实也不太好看，但相对来说已经比这个提升了不少了。这个背包的厚度，起码我觉得减下去一半到三分之一了。这个厚度已经尽力了，但问题出在哪儿呢？还是这个设计太凌乱。你官方自己做，这腿扣的也松。万象上一次呢，这个地方扣的特别的紧，导致拆开的时候挺危险的。这一回扣松了，你看这个腿夹不起来了。
，密合的不太好。然后就是整体来说的一个变形手感，体验度相当的差。你也别说是 KO 的体验差，官方原版的体验就差，它变形乱，而且板件薄、轴细。官方自己的料子是啥呢？它不摆，它啪嚓就给你断。万象这版的料子呢偏软，所以呢，在这些轴的地方特别常见的白痕，白痕很多。哎，所以归根结底，四十四的这个模具的出路在哪呢？我觉得这些第四方啊没有能力去拯救这个东西，真的救不了，没得救。这扁鹊三连都属于，还真不如重新去设计一个。你就照着它正面的这个美型啊，把它的正面美型保证好。确实有啥说啥啊，四十四正面的这个美型是很还原的，挺好看的，仅限于正面。侧面、背面其实都是惨不忍睹的，车型就更别说了，也就车头正面能看，后边的拖挂和车后边也是一团乱的。今天的结论是啊，万象这个，哎呀，我现在我都没法说这些话了。我怎么说？明天肯定又贴吧热词了吧？只能说万象做的真的太烂了。但是官方的这个也好不到哪儿去。归根结底，这模具没得救了。这些第四方也好，其实我劝这些第四方，这个模具没有意义，你 K 它都没有意义，反而不如去做一些别的。所以呢，四十四万象的这个版本呢，背包改的挺有想法，包括它收纳的这个逻辑啊，也挺巧妙的。折叠的这些板件，它能收到一个特别窄的幅度，里边的空间利用也挺高。同时，这个背包改出来其实并不丑，还挺好看。问题出在，你没法将它的大屁股同时也改了，下半身这些，那你再改的多了，你哪如重设计一个去呢？屁股连着背，背连着屁股，牵一发动全身，这不是第四方能驾驭了的。如果说非要把四十四做一个完全的改进的话，那重新设计个吧，转型第三方吧